இருக்கிறது கண்டிப்பாக இது மத்திய அரசு பாஜகவுடைய கடைசி பட்ஜெட் செஷன் இருக்கு தெளிவாக தெரியுது பொதுமக்களுக்காக ஏழை மக்களுக்காக நடுத்தர மக்களுக்காக பட்ஜெட்ல எதுவுமே சலுகைகள் அவங்க கொடுக்கப்படல எல்லாமே பேசுறதுக்கு மட்டும்தான் பெருசா இருக்கா நான் எல்லாமே நீங்க கனெக்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சதவீதம் ரெண்டு சதவீதம் முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் ஆயிரத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் அப்படிதான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னு தவிர மிகப்பெரிய பட்ஜெட் வந்து எதுவுமே கொண்டு வரல ஒரு ஒரு பெருசாக நாங்கள் பட்ஜெட் கொண்டு வந்திருக்கோம் இதில் எல்லா வகையில் இருக்க மக்கள் வாழ்கிற மக்களுக்கு எல்லா வசதி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்துருக்கோங்கிறது கிடையாது பட்ஜெட்டில் முதல்ல வந்து இரநூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு மேலே இருக்கிறவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நீங்கள் டேக்ஸ் குறைச்சிருக்கீங்க அதுலேயே தெரியுது மேக்ஸிமம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுற அத்தனையும் அதானியிலேருந்து அம்பானியிலேருந்து எத்தனையோ பேர் வந்து எவ்வளோ கோடிக்கணக்கில் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரிச்சாக கேட்டிங் ரிச்சாக புவராக கேட்டிங் புவர் ஒரே விஷயம் பிஜேபி கவர்மெண்ட்ல இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தேர்தல் இதுலேயும் பார்த்தோம் பட்ஜெட்லேயும் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வருஷத்துடைய பட்ஜெட்லேயும் நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்காக எதுவுமே பண்ணாம இந்த தடவை திடீர்னு ஏந்திரிச்சு நாங்க விவசாயிகளுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்ல ஒரு கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு பிலோ பாவர்ட்டி லைன் இருக்கிற மக்களுக்கு நாங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஜாப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்காக எல்லா படிச்சவங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க போறோம் அந்த மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஆனா எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஃபாச சொல்லுவாங்க கண்ணை துடைக்கிறதுக்காக ஒரு விஷயம் பண்ற மாதிரி தான் இந்த பட்ஜெட் இருக்கு இந்த பட்ஜெட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தேவை இருக்குது ஒரு டோட்டல் இக்கனாமிஸ்ட் தேவைப்படுது இதுக்கு முன்னாடி யூபிஏ கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது பாச்சிதம் அவர்கள் ஒரு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது உங்களுக்கு முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் ஒரு வேர்ல்டு ரினோன் உலகம் எங்கும் எல்லாரும் புகழ்பெற்ற ஒரு இக்கனாமிஸ்ட் நமக்கு பிரதமராக இருந்தார் அதனால தான் அவர் வந்து ஒரு பட்ஜெட் கொண்டு வரும்போது எல்லாமே எல்லா தரப்பில் வாழ்கிற மக்களுக்கு வசதி பண்ணுற மாதிரி பட்ஜெட்ஸ் இருந்தது அதே சமயத்தில் பிஜேபி இதுக்கு முன்னாடி வந்து யூபிஏ கவர்மெண்ட்டில் நீ என்னென்ன ஒரு மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தோம் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தோம் அது எல்லா திட்டங்களுக்கு பேர் மாற்றி புதுசை பேர் கொடுக்குறோங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க பிஜேபி கவர்மெண்ட் எத்தனை தடவை யூ டேர்ன் பண்ணியிருக்கிறாரு எங் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இதே பிரதமர் மோடி அவர்கள் குஜராத்தோட முதலமைச்சராக இருக்கும்போது எஃப்டிஐ வரவே கூடாது என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு பிரதமர் மோடி அவர்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு ஒரு பயங்கர வந்து எல்லாம் இருக்கிற நடிகர்கள் தோக்குற அளவுக்கு அந்த ரேஞ்சில் அவர் ஒரு வசனத்தை பேசினாரு இன்னைக்கு எஃப்டிஐ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவர் தான் கொண்டு வராரு ஜிஎஸ்டி வரவே முடியாது ஜிஎஸ்டி வரதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு சொன்னாரு இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தது அவர் தான் வேற வழி இபிஎஸ் அவர்களுக்கு வேற வழி இல்லை அவருடைய நாற்காலி காப்பாற்றணும் எப்பவுமே அவங்க கட்சியிலேருந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு வந்து மோடி அவரோட கை எங்க தலை மேலே இருக்கு அவங்களுடைய சப்போர்ட் எங்களுக்கு இருக்கு அவங்க கட்சியிலேருந்து தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாங்க யாருமே சொல்லலையே அப்படி சொல்லும் போது அவங்க நாற்காலி அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் அவங்க காப்பாற்றணும் ஸோ அப்படி காப்பாற்றுறதுக்காக பட்ஜெட் இபிஎஸ் அவர்கள் முதலமைச்சர் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் இந்த பட்ஜெட்டை நான் வந்து வர வைக்கிறேன்னு சொன்னார்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் ஏன்னா தமிழகத்துக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் கூட சலுகைகள் கிடையாது என்ன கொடுத்துருக்காங்க தமிழகத்துக்கு என்ன பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இந்த பட்ஜெட்டில் அவர் வந்து வர வைக்கிறேன்னு சொல்கிறதுக்கு ஸ்லோலி கடந்த மூணு மாதத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் தினமும் ஒரு அஞ்சு பைசா எட்டு பைசா ஆறு பைசா அப்படி ஏற்றி ஏற்றி இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாய் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஏன் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் மட்டும் ஜிஎஸ்டிக்கு கீழே எடுக்க வர மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு மட்டும் கவர்மெண்ட் ஏ தாங்குது ஏன் பாஜக தாங்குது அதுக்கு எல்லாமே ஜிஎஸ்டிக்கு கீழே இருக்குல்ல இதாவது சொன்ன எல்லாமே யூட்டன் ஆதார் கார்டு இருக்கும் போது மோடி அவர்கள் வந்து ஆதார் கார்டு இருக்கக்கூடாது இது எல்லாமே எதிர்ப்பு தெரிய வச்சாங்க இதே மோடி அவர்கள் அவ்வளோ பேசியிருக்கிறாரு ஆனால் இன்னைக்கு ஆதார் கார்டு இல்லைன்னா உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் கூட தேவையில்லை நாங்கள் ஆதார் கார்டு தான் பேசுவோம்னா சொல்லுது ஸோ எல்லாமே வந்து யூ டன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கவர்மெண்ட் இருக்குது இந்த கவர்மெண்ட்டோட யூ டன் என்ன இருக்குன்னு அவங்களுக்கு ரெண்டாயிர